മോക് ടെസ്റ്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം സിലബസിലെ പാർട്ട് വൺ എം എൽ ടി യിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൈക്രോബയോളജി പാരാസൈറ്റോളജി ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ്റോൾ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ഓപ്ഷൻ ബി ട്യൂഡോമോണസ് ഓപ്ഷൻ സി സെഫൈലോകോക്സി ഓപ്ഷൻ ഡി ബാസിലസ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ്റോൾ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ്റോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്യൂഡോമോണസ് സ്യൂഡോമോണസ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ്റോൾ സ്യൂഡോമോണസ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ്റോൾ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ നോൺ ആസ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ സൈക്രോഫീലിക് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാലോഫീലിക് ഓപ്ഷൻ സി തേമോഫീലിക് ഓപ്ഷൻ ഡി മീസോഫീലിക് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ സൈക്രോഫീലിക് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ നോൺ ആസ് സൈക്രോഫിലിക് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ നോൺ ആസ് സൈക്രോഫിലിക് മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബി ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡി ബിലോ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സി ബി ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നേക്കഡ് ഐ ഈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നേക്കഡ് ഐ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നേക്കഡ് ഐ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നേക്കഡ് ഐ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നേക്കഡ് ഐ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂമേക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലെൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ന്യൂമേക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലെൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ന്യൂമേക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലെൻസ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ന്യൂമേക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലെൻസ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പോച്ച് ഓഫ് ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് Refractive index of air is Refractive index of air is Option A 1.0 Option B 1.2 Option C 0.1 Option D 0.01 Refractive index of air is Option A 1 Refractive index of air is 1 Examples of synthetic oil is Examples of synthetic oil is Option A Shilabas oil, option B, cedarwood oil, option C, paraffin oil, option D, coconut oil. Examples of synthetic oil is, option A, shilabas oil. Example of synthetic oil is, shilabas oil. Example of synthetic oil is, shilabas oil. While focusing the hyper objective, the condenser must be, option A, low, option B, midway, option C, high. Option D, not used. While focusing the high power objective, the condenser must be, be midway. While focusing the high power objective, 
the condenser must be midway. While focusing the high power objective, the condenser must be midway. In the order Amoeba, which of the following has six chromatin granules? Option A, Lodamida. Option B, Endolamax. Option C, Endamoeba. Option D, Diendamoeba. In the order Amoeba, which of the following has six chromatin granules? Answer, Diendamoeba. In the order Amoeba, which of the following has six chromatin granules? Diendamoeba. Test of Goldman is differential cytochemical test by means of fluorescein tagged antibody then to detect option A Giardia, option B Plasmodium, option C Endamoeba histolytica, option D Leishmania tropica. Test of Goldman is differential cytochemical test by means of fluorescein tagged antibody then to detect Plasmodium, option B Plasmodium. Test of Gorman is differential cytochemical test by means of fluorescein tagged antibody then to detect plasmodium. Test of Gorman is differential cytochemical test by means of fluorescein tagged antibody then to detect plasmodium. The aspirated material is typical of angovy sospus in the case of a patient with a Option A, Hepatic Amoebiasis. Option B, Pulmonary Tuberculosis. Option C, Pneumonitis. Option D, Bronchitis. The aspirated material is typical of Angovisos pus in the case of patient with the Option A, Hepatic Amoebiasis. The aspirated material is typical of Angovisos pus in the case of a patient with a Hepatic Amoebiasis. The aspirated material is typical of Angovisos Pus in the case of a patient with a hepatic amoebiasis. Meningoencephalitis is caused by option A, endamoeba coli, option B, Hartmanella, option C, idamoeba, option D, endolimax. Meningoencephalitis is caused by option B, Hartmanella. Meningoencephalitis is caused by Hartmanella. Meningoencephalitis is caused by Hartmanella. Amoeba can be cultivated in which of the following medium? Amoeba can be cultivated in which of the following medium? Option A, triplan medium. Option B, CPLM medium. Option C, excellent log solution. Option D, all the above. Amoeba can be cultivated in which of the following medium? Option C, excellent log solution. Amoeba can be cultivated in excellent log solution. Amoeba can be cultivated in excellent log solution. We can differentiate pathogenic amoeba from commensal intestinal amoeba by the presence of dash in the trophocyte cytoplasm. Option A, erythrocytes. Option B, vacuoles. Option C, glycogen mass. Option D, karyosome. We can differentiate pathogenic amoeba from commensal intestinal amoeba by the presence of Erythrocytes in the trophocyte cytoplasm. We can differentiate pathogenic amoeba from commensal intestinal amoeba by the presence of erythrocytes in the trophocyte cytoplasm. We can differentiate pathogenic amoeba from commensal intestinal amoeba by the presence of erythrocytes in the trophocyte cytoplasm. Which is the vector of African trypanosomiasis? Which is the vector of African trypanosomiasis? Option A. Lastomia longiplapis. Option B. Glossina palpalis. Option C. Phlebotomus argentipis. Option D. All the above. Which is the vector of African trypanosomiasis? Is option B. Glossina palpalis. Which is the vector of African trypanosomiasis? Glossina palpalis is the vector of African trypanosomiasis. Glossina palpalis is the vector of African trypanosomiasis. <coughs> Plasmodium divides by which of the following method most commonly? Plasmodium divides 
by which of the following method most commonly option a regeneration option b budding option c binary fission option d multiple fission plasmodium divides by which of the following method most commonly is multiple fission plasmodium divides by multiple fission method most commonly plasmodium divides by multiple fission method most commonly vector of chagas disease vector of chagas disease is option a bed bug option b sand fly option c set fly option d redwood bug vector of chagas disease is redwood bug vector of chagas disease is redwood bug Macadam Guerrero test is a specific complement fixation test done to detect option A leishmania, option B African sleeping sickness, option C Chagas disease, option D amoebiasis. Macadam Guerrero test is a specific complement fixation test done to detect option B African sleeping sickness. Macadam Guerrero test is a specific complement fixation test done to detect African sleeping sickness. Chagas disease is transmitted by redwood bug through option A by option B fecal contamination of exposed mucous membrane option C food contamination option D all the above Chagas disease is transmitted by redwood bug through fecal contamination of exposed mucous membrane Chagas disease is transmitted by redwood bug through fecal contamination of exposed mucous membrane Infective stage of Leishmania donovani Option A, Promastigot. Option B, Amastigot. Option C, Typomastigot. Option D, Epimastigot. Infective stage of Leishmania Donovani, Promastigot. Infective stage of Leishmania Donovani, Promastigot. Infective stage of Leishmania Donovani, Promastigot. In man, Leishmania is found intracellularly in which form? In man, Leishmania is found intracellularly in which form? Option A, promastigot. Option B, amastigot. Option C, typomastigot. Option D, epimastigot. In man, Leishmania is found intracellularly in which form? Option B, amastigot. In man, Leishmania is found intracellularly in amastigot form. In, in man, Leishmania is found intracellularly in amastigot form. Medium used for cultivation of Leishmania. Medium used for cultivation of Leishmania. Option A, triple N medium. Option B, HOMM medium. Option C, RPMI1640. Option D, all. Medium used for cultivation of Leishmania. Answer, option D, all. A positive Montenegro reaction is seen in a positive Montenegro reaction is seen in option A Leishmaniasis, option B Chagas disease, option C African sleeping sickness, option D none of the above. A positive Montenegro reaction is seen in Leishmaniasis. A positive Montenegro reaction is seen in Leishmaniasis. Dum dum fever is caused by dum dum fever is caused by option A Trypanosoma cruzi. Option B, Leishmania tropica. Option C, Leishmania donovani. Option D, Plasmodium ovale. Dum dum fever is caused by Option C, Leishmania donovani. Dum dum fever is caused by Option C, Leishmania donovani. Complement fixation test with WKK antigen is used for the detection of Option A, Kala Azar. Option B, African trypanosomiasis. Option C, black water fever. Option D, all the above. Complement fixation test with the WKK antigen is used for the detection of Kala Asar. Option A, Kala Asar. Complement fixation test with the WKK antigen is used for the detection of Kala Asar. Complement fixation test with the WKK antigen is used for the detection of Kala Asar. What should be the ratio between the volume of tissue and fixative? Option A 1 is to 10, Option B 1 is to 20, 
option C 1 is to 50, option D 1 is to 100. What should be the ratio between the volume of tissue and fixative? Option B 1 is to 20. What should be the ratio between the volume of tissue and fixative? 1 is to 20. The ratio between the volume of tissue and fixative is 1 is to 20. Diamond marking pencil is used for the labeling of option A light, option B tissue, option C cell, option D none. Diamond marking pencil. Diamond marking pencil is used for labeling of option A slide. Diamond marking pencil is used for labeling of slide. Diamond marking pencil is used for labeling of slide. For the routine processing of tissue, which of the following sequence of stages are followed? For the routine processing of tissue, which of the following sequence of stages are followed? Option A. Dehydration, clearing, embedding, impregnation. Option B. Embedding, impregnation, clearing, dehydration. Option C. Dehydration, clearing, impregnation, embedding. Option D. Impregnation, clearing, embedding, dehydration. Answer is Option C. Dehydration, clearing, impregnation, embedding. The, for the routine processing of tissue, which of the following sequence of stages are followed? Option C. Dehydration, clearing, impregnation, embedding. For the routine processing of tissue, the sequence of stages are followed is Dehydration, clearing, impregnation, embedding. Dehydration, clearing, impregnation, embedding uh, is the sequence of stages are followed for the routine processing of tissue. A parasite which lives on the external surface of the host is called Option A. Aberrant parasite Option B. Ectoparasite Option C. Endoparasite Option D. Facultative parasite a parasite which lives on the external surface of the host is called option B ectoparasite. A parasite which lives on the external surface of the host is called ectoparasite. A parasite which lives on the external surface of the host is called ectoparasite.